ओके यस्टरडे वरकू मनमु इपड़ बन डेटा साइंस पाइपलाइन लो वी हैव सीन डिफरेंट पॉइंट्स एंडे सो लेट्स से वी हैव लुक्ड इनटू डेटा एक्सट्रैक्शन एंडे इपड़ मनमु डेटा यला तीस कोन रावाली नेक्स्ट डेटा ने यला का मनम प्रोसेस यला चाहिए याली नल वैल्यूस यला हैंडल जाए याली आउटलेस नल हैंडल जाए याली विजुअलाइजेशन यला चेस को वाली ये वन्ने चूसा मारो नेक्स्ट फीचर इंजीनियरिंग गुड़े चूसा हूँ अंडे इच्छने डेटा नुंडी यला का मनम कोटो कोटो फीचर्स ने क्रिएट चेस को वाली so अंते आ इनफॉरमेशन मन की यूजफुल आ कादा नहीं थे मन वाला डिसाइड जिए ली so इलांटे वन्नी we have seen before इपर दाका so heroes नुन्जी we will be starting the algorithms अंडे ये algorithms अंडे इपर दाका इपर मन मो अंते these are the brain अन मन चो कच्चो these are the brain of the data science pipeline so इपर दाका मन मो चेस ने भी एंटे those are the inputs अंते मन मो first data दिस कुंटम we will be modifying the data uh, according to ante dani data ni clear chestam with all the outliers gaani missing values gaani oka pre processing chesi now we are feeding it to the brain of the model brain ante the algorithm so ee algorithm em chestundi so manamu eda lo main meeku last time i have shown you some of the examples ante how can we classify the data ipudu edaina oka data isthe ipudu like petal length sepal length meeku gurtunte uh, we were we were seeing that uh, sepal length use chesi manam separate cheyochu petal length use chese separate cheyochu ipudu aa case lo we have just four naalige uh, four a four attributes unnai sepal length petal length sepal width petal width and andulonu koncham adi clear gaane simple gaane separation undindi kaani uh, real time lo multi multi dimensional data lo ante number of features ekku ayye koddi manaku adi अंत ईजी उदी सपरेशन इट विल नाट बी सो ईजी सो आम अडरलिंग लाजि अटे एदना पाइंट क्लास इप्ड मैं डिस्कसम कदा सो दीज दिश वि कम अंडर सूपरवैज लर्ग टेक्निक सो इपड़ मन डेटा नेकोनी इपड़ मन क्लासीफ चयी अंटे मॉडल शुड अंडरस्टा द अडरलिंग लाजि आ लाजि अडरस्टा चुस्म कोसम मन फस्ट मनमेसा लेबल डेटा का दाने तस्कोचे वील ट्रई टू फीड फीड इट द अलगोरदम अटे फस्ट डेटा मत मोडा प्री प्रासेस तरह अलगोरदम की मैं फीड्सा अलगोरदम एम चेस्ट इट विल ट्रई टू अडरस्टा द अडर लाजि इन द डेटा अटे इन सूपरवैज रिंग अलगोरदम से जीरो अं वन अनाई अटे कैंसर पेशेंट्स ना कैंसर पेशेंट्स सो इपड़ेम चेदी आ पेशेंट्स अटे कैंसर पेशेंट्स एला उ ना कैंसर पेशेंट्स एला उ आल द इंस्ट अन्नी इंस्ट कल इधम चेस्ट इट विल लर्न ट्रई टू लर्न लाजि क्रिएट्सको इन मैं चपाँम कदा डाक्टर लागे बिहेव नैक्स्ट टाइम मन डेटा इस्ते अभी पेशेंट कैंसर ना कैंसर मॉडल मन के अवटुट वस्तु ओके सो इन मन फस्ट प्रासे फस्ट जो लट सी मन स्टेप बै स्टेप चूस्त वेदा सो फस्ट के नियरस्ट नईबर्स के नियरस्ट नईबर् दि अलगोरदम पेर के नियरस्ट नईबर्स मन की अंत अलगोरदम बै ने कन्वे इट सफ इट डिड्स अटे नियरस्ट नईबर्स so uh, let's go into oka okay, functionality lo kelthe so what is the basic idea ante ikkada undi chudandi if it walks like a duck quacks like a duck then it's probably a duck ante uh, dani features chustamu which are it mostly resembling to dani ante dani features chusi adi deggarlo evur ye danikaithe match avutundo then we are just trying to say that adi ante ipudu sepal length petal length avanni teeskuntam दाने सेपल लेंत पेटल लेंत दगर एदो फोर फाइव फ्लवर्स फोर फाइव वाट फ्लवर्स दाने के मैच दाने का चपेस्त मन सो अदी वन आफ द अटे के नीरस अभी ओ इक चूँ इन सपोज इधक टेस्ट रिकॉर्ड अंत इधो इधर फ्लवर् इधी 
ఈ ఫ్లవర్ ని చూసింది ఇది ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ రికార్డ్ అనేది అంటే ఈ డక్లింగ్ ఇక్కడ వచ్చింది ఇది డక్ ఆర్ హెన్న లేకపోతే చిక్ అంటే మనం అంటాం కదా ఇది కోడిన ఏదో మనకి తెలియట్లేదు లాంటి హంసన ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయి సో ఈ టెస్ట్ రికార్డ్ ని ఇప్పుడు వచ్చింది దీన్ని నేను ఏం చేయాలి ఇది కనుక్కోవాలి ఇదేంటి ఇది డక్ నా లేకపోతే స్వాన్ ఆర్ హెన్ ఆర్ ఎ చిక్ ఇప్పుడు ఇది మన ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ డేటా అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న అవైలబుల్ డేటా మన దగ్గర ఇది కొత్తగా వచ్చిన టెస్ట్ రికార్డ్ ఇప్పుడు నేను కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తున్నాను ఇవన్నిటిని ఉన్న శాంపుల్స్ని దగ్గరలో ఉన్న శాంపుల్స్ని ఇప్పుడు దీంతో కంపేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఇవే ఎందుకు తీసుకోవాలి అని అంటే మనకి ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉన్న ట్రైనింగ్ డేటాలు ఇవి ఉన్నాయి దగ్గరలో సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ మొత్తం ఇవన్నీ స్పీసీస్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ స్పీసీస్తోనూ నేను డిస్టెన్స్ కంప్యూట్ చేస్తాను ఇలాగా అన్నిటితోనూ డిస్టెన్స్ కంప్యూట్ చేసేసి ఏ దానికైతే దగ్గరగా ఉందో అంటే ఇప్పుడు ఇది డక్ ఇది కూడా డక్ ఇది స్వాన్ ఈ లాస్ట్ ఇది ఈ పైన ఇవి రెండు హెన్ సో ఈ దగ్గర ఏ అన్ని డిస్టెన్స్ కంప్యూట్ చేసేస్తాను డిస్టెన్స్ కంప్యూట్ చేసేసి ఫస్ట్ అంటే ఈ దీన్ని మనము మల్టీ డైమెన్షనల్ ప్లేన్లో చేయాలి తర్వాత డిస్టెన్స్ కంప్యూట్ చేసి ఏ దానికి దగ్గరగా ఉంటే దాన్ని అని చెప్పేస్తాం మనం సో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది లెట్స్ గో ఇన్ సైడ్ మనం నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు చేసిన తర్వాత ఇదేం చెప్తుంది ఈ రెండు దీనికి దగ్గర పోలికలతో ఉన్నాయి అని చెప్తుంది సో చూస్ కే ద నంబర్ ఆఫ్ నియర్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను ఇంతమందితో కంపేర్ చేస్తున్నాను ఏ రెండు యానిమల్స్కి దగ్గరగా ఉందో చెప్పాలి రెండు మూడా నాలుగా ఈ నంబర్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కే ఇప్పుడు అల్గోరథంలో కే నియరెస్ట్ నేబర్స్ అని ఉంది కే ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ నియరెస్ట్ రికార్డ్స్ ఆర్ నియరెస్ట్ నేబర్స్ కే సో అందుకనే అందుకనే మనము ఈ కే అనేది డిసైడ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు సో కే కే అనేది ఏంటంటే కే ఇండియన్ క్లాసిఫికేషన్ రూల్ నేను ఇప్పుడు చెప్పింది ఐఎమ్ జస్ట్ అగైన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ కే ఇండియన్ క్లాసిఫికేషన్ రూల్ ఈస్ టు అసైన్ ఎ టెస్ట్ శాంపుల్ టు ద మెజారిటీ కేటగిరీ లేబుల్ ఆఫ్ ఇట్స్ కే నియరెస్ట్ ట్రైనింగ్ శాంపుల్స్ అంటే మనము మల్టీ డైమెన్షన్ బిల్డింగ్లో మ్యాప్ చేసిన తర్వాత అన్ని దగ్గరలో ఉన్న పాయింట్స్కి చూస్తామండి విల్ ఫైండ్ అవుట్ దాని చుట్టూ ఉన్న పాయింట్స్ని మనం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఏ దానికైతే దగ్గరగా ఉంటుందో దాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ నియరెస్ట్ నేబర్ ఇక్కడ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ రూల్ ఇక్కడ కే అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కే అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే దగ్గరలో ఏది టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయా త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయా ఫోర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా అనేది లెట్స్ కొంచెం లోపలికి వెళ్దాము వీల్ ఇప్పుడు చూడండి నేను మీకు ఇది విజువల్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే క్లియర్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో కే నియరెస్ట్ నేబర్స్ ఇప్పుడు మనము మనకు వచ్చిన పాజిటివ్ పాయింట్స్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ని ఇలా మ్యాప్ చేసామండి మ్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానో చూడండి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవి క్యాన్సర్ నాన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ వాటిని ఇప్పుడు ఉన్న ఫీచర్స్ని మనము మల్టీ డైమెన్షనల్ పెయిన్లో మ్యాప్ చేసామనుకోండి ఇగో ఇది ప్లస్ అనేవి జస్ట్ సపోజ్ పాజిటివ్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ అనేది నెగ నాన్ క్యాన్సర్ స్పేషన్స్ పాజిటివ్ అనేది క్యాన్సర్ స్పేషన్స్ సో ఇలా నేను మ్యాప్ చేస్తున్నా మ్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఫస్ట్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఫస్ట్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నియరెస్ట్ నేబర్ అని కనుక్కుందాం అలా కనుక్కుంటే ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ నేను ఎక్స్ అని రాశాను కదా ఈ ఎక్స్ అనేది మన టెస్ట్ రికార్డ్ అండి ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈజ్ అండ్ క్యాన్సరస్ పేషెంటా వాడు నాన్ క్యాన్సరస్ పేషెంటా మనకు తెలియదు నేను ఏం చేశాను వాడి ఫీచర్స్ అన్నీ ఇచ్చారు అంటే వాడి బీపీ అంటే బ్లడ్ ప్రెషరు షుగరు కొలెస్ట్రాలు హైటు అవి ఇచ్చారు నేనేం చేశానంటే అదంతా తీసుకొచ్చి ఒక మై 
మల్టీ మల్టీ డైమెన్ ఇక్కడ ఎన్ డైమెన్షనల్ ప్లేన్లో మ్యాప్ చేశాను ఇదిగో ఇది ఎక్స్వై యాక్సిస్ ఇది మీరు ఇలా అనుకోండి ఎక్స్వై యాక్సిస్ అనుకోండి ఎక్స్వై యాక్సిస్లో నేను మ్యాప్ చేశాను ఈ టెస్ట్ రికార్డు మ్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అది క్యాన్సర్ అసన్ నాన్ క్యాన్సర్ అసన్ నేను కనుక్కోవాలి అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ ఎన్ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్స్ నేబర్ అనుకోండి దీని ఈ ఎక్స్కి దగ్గరలో ఏది ఉంది అన్నిటికంటే ఉన్న ఆల్ పాయింట్లో ఎక్కడికో ప్లస్లు చాలా ఉన్నాయి మైనస్లు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వన్ ఇయర్స్ నేబర్ అంటే దానికి దగ్గరలో ఏదైతే ఉందో నేనేం చెప్తున్నాను నా అల్ అల్గోరథం లాజిక్ ఏంటంటే వన్ ఇయర్స్ నేబర్ ఉందనుకోండి అంటే కేజ్ గోల్డ్ వన్ అనుకోండి విచ్ విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నియరెస్ నేబర్ దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకో అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్కి మైనస్ దగ్గరలో ఉంది సో వాడు నాన్ క్యాన్సరస్ పేషెంట్ అని డిసైడ్ చేయమని చెప్పేస్తున్నాను సో అది దట్ ఈస్ వాట్ ద కే నియరెస్ట్ నేబర్ ఈస్ సో ఇప్పుడు సపోజ్ టూ నియరెస్ట్ నేబర్స్ అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్కి ఇలా టూ నియరెస్ట్ నేబర్ వచ్చినప్పుడు ఒకటి మైనస్ వచ్చింది ఒకటి ప్లస్ వచ్చింది దగ్గరలో ఉండే పాయింట్స్ ఈ రెండు ఉన్నాయి ఈ సర్కిల్ అనేది నేను మీకు జస్ట్ క్లారిటీ కోసం డ్రా చేస్తున్నానండి అంటే క్లారిటీ కోసం ఇక్కడ డ్రా చేశాను బట్ అండర్లైన్ లాజిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ టెస్ట్ రికార్డ్ అంటే ఎక్స్ని మ్యాప్ చేశాక దగ్గరలో ఉన్న టూ పాయింట్స్ని సెట్ చేస్తుంది అది సో ఇక్కడ ఏమైంది ఈ మైనస్ ఈ ప్లస్ దగ్గరలో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు అది మనం ఈ ఈ మైనస్ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం డిసైడ్ అవ్వలేము బికాస్ అది ఏం చెప్తుంది ఒక పాయింట్ ఏమో క్యాన్సరస్ అంటుంది ఇంకో పాయింట్ ఏమో నాన్ క్యాన్సరస్ పేషెంట్ అంటుంది సో అది మనం ఏం చెప్పలేము సో అందుకనే స టూ నియరెస్ట్ నేబర్స్ ఒక్కొక్కసారి జనరల్గా ఏమంటారంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ కే తీసుకోకూడదు అని అంటారు జనరల్గా బికాస్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు అ టై ఇలాగా టై టై వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్ని అన్ని కేసెస్లో టై రావాలని లేదు బట్ సమ్ కేసెస్లో రావచ్చు అంతే సో ఇన్ ద సేమ్ కేస్ ఇప్పుడు త్రీ నేను త్రీ తీసుకున్నాను అనుకోండి త్రీ నియరెస్ట్ నేబర్స్ అంటే ఈ ఎక్స్కి చూడండి ఈ ఎక్స్కి చుట్టూ త్రీ నియరెస్ట్ నేబర్స్ అంటే ఒక మైనస్ రెండు ప్లస్లు వచ్చింది so deen batti i can say that according to majority voting i will say that na patient non cancerous ani cheptundi non cancerous patient ani so ee concept ardham ayindi kada deentlo emanna doubts unnaya ikkada manam distance metric ki edi vaadtam ante ante euclidean distance ante manam already last class lo okkar discuss chesam kada square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square so that is the distance metric we will be using to find out the distances endukante ikkada manamu just oka axis lo plane lo map chestamu tarata distances kanukuntam emanna doubts unda ee ippudu nenu cheppindanu ओके नैक्स्ट इध जस्ट बोरनो डयाग्राम कस्ट नी बोरनो से डयाग्राम अंत एम लेदी जस्ट इधर टाइप आफ् टेक्निक रीजन ఇప్పుడు ఈ డైమెన్షనల్ ప్లేన్ మీరు చూసారు కదా ఈ డైమెన్షనాలిటీ ప్లేన్ ని మల్టిపుల్ సెల్స్ గా డివైడ్ చేసేస్తుంది ఇక్కడ చూసారు కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇగో ఇది ఇది దిస్ ఈస్ ఆల్ వన్ సెల్ నెక్స్ట్ గో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇంత వన్ సెల్ ఇక్కడ ఇది ఇంత వన్ సెల్ సో ఈ ఇందాకేమో బై డిస్టెన్స్ మెథడ్ ఇక్కడేమో వర్నాయ్ సెల్ అంటే ఇది జస్ట్ కే నియరెస్ నేబర్స్ లోనే అండర్లైన్ లాజిక్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ అండి అంతే సో అది ఏందో డైరెక్ట్ డిస్టెన్స్ మెట్రిక్ ఇది అంతే ఏమంటే వర్ సెల్స్ డివైడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ సెల్ లోపల ఎక్కడ వచ్చినా కానీ జనరల్గా ఈ సెల్లో ఉండేది పాజిటివ్ కదా ఆ పాజిటివ్ పాయింట్ అని మనం డిసైడ్ చేస్తాం అలాగా అంతే సో ఆ సెల్స్ని మనము ఆ రీజన్స్ని అలా డివైడ్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఒక పాయింట్ వచ్చి ఇక్కడ ఇప్పుడు నా కర్సర్ మూవ్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి ఈ పాయింట్కి ఇటు సైడ్ ఉంది అనుకోండి పాయింట్ ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో ఈ ఎక్స్ అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అది డెఫినెట్గా ఈ పాయింట్కే దగ్గరలో ఉంటుంది ఇంకా వేరే ఏ పాయింట్కి దగ్గరలో ఉండదు సో అందుకనే ఈ సెల్ని అలా డ్రా చేసి ఉంటారు అనమాట ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి సో డెఫినెట్గా ఈ సెల్కి డిఫ్ ఈ సెల్కి ఇట్ విల్ బిలాంగ్ టు దిస్ సెల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద నియరెస్ట్ అలా అలా చెప్పేస్తాం అనమాట సో ఇందులో కొన్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కొన్ని పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ సపరేట్ చేయలేదు జస్ట్ పాయింట్స
ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఇవి నాన్ క్యాన్సరస్ పేషెంట్ అయింది వచ్చు ఇక్కడ ఉండే ప్లస్ క్యాన్సరస్ పేషెంట్ అయింది వచ్చు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సెల్ ఏదో అది మనం అక్కడ సెల్స్ డివైడ్ అయినప్పుడు చెప్తుంది అది అంతే ఇదొక వన్ టైప్ ఇప్పుడు చూసింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఇప్పుడు ఈ కే నియరెస్ట్ నేబర్లో చూసింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ పాయింట్ అండి సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం చూసాం వాల్యూ ఆఫ్ కే వాల్యూ ఆఫ్ కే బట్టే మనము ఎలా డిఫైన్ అవుతుంది అని ఇక్కడ బ్యాక్ చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి వాల్యూ ఆఫ్ కే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉందా ఇక్కడ వన్ ఉండే ఇక్కడ నేను వన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఆ పాయింట్ ఏమో నాన్ క్యాన్సరస్ అని డిసైడ్ అవుతుంది అదే నేను కే ఇస్ ఇక్కడ త్రీ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి అది క్యాన్సరస్ పేషెంట్ అని డిసైడ్ అవుతుంది సో జస్ట్ కే కే వాల్ కే చేంజ్ అయ్యేదాన్ని బట్టి ఆ పాయింట్ ఒక అంటే లెట్ సే ఇట్స్ నేచర్ డిసైడ్ అయిపోతుంది అంటే అది పాజ్ అది క్యాన్సర్సా నాన్ క్యాన్సర్సా లేకపోతే లేబుల్ ఇట్స్ అవుట్పుట్ మొత్తం కే మీదనే ఇప్పుడు డిపెండ్ అవుతుంది మనము సో కే చూసింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇన్ దిస్ అల్గోరిదం సో చూసింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఇఫ్ కే ఈజ్ టూ స్మాల్ అనుకోండి కే స్మాల్ అయితే ఏమైతుంది ఇట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ టు నాయిస్ పాయింట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఎక్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నేను ఎక్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి నార్మల్గా అయితే మైనస్ పాయింట్స్ అన్నీ ఇక్కడ చూడండి పైన ఉన్నాయి ఇక్కడ మైనస్ పాయింట్స్ అన్నీ పైనే ఉన్నాయి ఓన్లీ ఈ ఈ పాయింట్ ఇక్కడ దూరంగా ఉంది ఇది ఇది ఇక్కడ ఇది కూడా నియర్ బై ఉంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో నేను దీని దగ్గరలో ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఒక పాయింట్ సారీ ఈ మైనస్ పక్కన తీసుకున్నాను అనుకోండి ఒక పాయింట్ వచ్చింది ఏదన్నా టెస్ట్ పాయింట్ టెస్ట్ పాయింట్ ఈ మైనస్ పక్కన వస్తే ఇప్పుడు నేను నే నియరెస్ట్ నేబర్స్ ఎన్ పెట్టాను అనుకోండి సారీ నియరెస్ట్ నేబర్స్ ఎన్ పెట్టినందుకు ఈ నియరెస్ట్ నేబర్స్ ఎక్స్ దగ్గర ఇక్కడ పెట్టినందుకు ఇది ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇది క్యాన్సర్ స్పేషెంట్ అని చెప్పేస్తుంది మైనస్ దగ్గరలో ఉన్నందుకు ఇది ఒక నాయిస్ పాయింట్ అండి అవుట్లయర్ పాయింట్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసారంటే మనం డిస్కస్ చేసాం అవుట్లయర్స్ అన్నీ పైన ఉన్నాయి ఈ ఒక్క అవుట్లయర్ మాత్రమే కింద ఇక్కడ అంటే ఈ ఒక్క పాయింటే కింద ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి నేను కేజ్ కొంటూ వన్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి అది ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సర్ పేషెంట్ అని డిసైడ్ చేసేస్తుంది సో విచ్ ఈజ్ కంక్లూడింగ్ దట్ సో ఇలా కే వన్ అంటే కే వాల్యూ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా నాయిస్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ నాయిస్ పాయింట్స్ వల్ల రాంగ్ ప్రిడిక్షన్స్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో కే అనేది టూ స్మాల్ ఉండకూడదు అలా అని కే అనేది మరి వెరీ హై కూడా ఉండకూడదు కే అనేది వెరీ హై ఉంటే ఉంది నై ఈ నైబర్హుడ్ ఇప్పుడు అద ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ పాజిటివ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఈ పాజిటివ్స్ ఇక్కడ దూరం దూరం ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ అవుట్లేయర్స్ అండి ఈ కేసులో ఈ కేసులో ఇది ఒక కొత్త టూ డైమెన్షనల్ ప్లాట్ ఎక్స్లు ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నాయి ఈ ఇవన్నీ అవుట్లేయర్స్ దూరం దూరం ఉండేవి కొన్ని అవుట్లేయర్స్ మనం అవుట్లేయర్ క్లీనింగ్ చేయలేదు అంటే చేసాము లేకపోతే ఇవన్నీ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ అనుకోండి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ క్యాన్సరస్ పేషెంట్స్లోనే వీళ్ళ ఏజ్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ఏజ్లోనే క్యాన్సర్ వచ్చింది సో వీళ్ళందరూ చాలా రేర్ కేసెస్ ఇవి జనరల్గా ఎప్పుడు వచ్చే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ మనకి ఈ మైనస్ అనేది ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను నా పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది సెంటర్లో ఎక్స్ అనేది నా టెస్ట్ పాయింట్ నేను టెస్ట్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి అది ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అని నాన్ క్యాన్సర్ అని కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు నేను వెరీ లార్జ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి సపోజ్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు నా ఫిఫ్టీన్ నియరెస్ట్ పాయింట్స్ ఏంటి కొన్ని సర్కిల్ లోపల ఉండేది నా ఫిఫ్టీన్ నియరెస్ట్ పాయింట్స్ సో నేను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా ఇంత పెద్ద కే తీసుకోవడం వల్ల నంబర్ క్లాసెస్ అవుట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఎక్కువ వచ్చేస్తాయి అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలి ఇప్పుడు డేటా సెట్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకోండి అంటే లెట్ సే ఈ క్యాన్సర్ స్పే మనము బయాస్ గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ పేషెంట్ డేటా సెట్లోనే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఏం చేస్తాను నాన్ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసిన వాళ్ళలో నాన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్సే ఎక్కువ ఉండాలండి మనకు మహా అంటే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపులే బయటపడతారు హార్డ్లీ 
सो कैंसर पेशेंट नंबर आफ् रिकॉर्डस महा अंत वे ना कैंसर पेशेंट रिकॉर्ड ऐदाई इप्ड नैन के के इलासकना आटोमेटिकेमेंटे ना कैंसर पेशेंट एक्वे लपल्ल की सो अभी आटोमेट अभी ना कैंसर डिइडी सो इप्ड चूँ सर्किल मन की एक्स पाइंट अने कैंसर पेशेंट की चला नियर का चला लारज तीसमन कंपलसरी अभी ना कैंसर डिइडे नंबर आफ् डेटा सैट इपड़ी वेरे क्लास पाइंट एक्वेस्ट मन के अने लज सो मनमेटे के शुड नाट बी लज आर् के शुड नाट बी स्मा इट शुड बी आपटिम अंत एंत उ अंत उ करेक्ट सो के अंत उ अने ट्रई टू एक्सप्लेन मल्ल एक्सप्लेन के अने सैलक्टी अने टेक्निक सो ने के अने सैलक्टी मन के हईपर पारामीटर ट्यूनिंग अवी उ सो ने एक्सप्लेन हाउ टू सैलैक्ट दट के बट मेकदे अर्थम कदा के स्मा उम लज उ के स्मा चला चुंदी इट इज ओवर सैनिट अटे सैनिट नॉइज पाइंट अटे चेंजेस पट्टुकटदन अदे के लज उदी अब असल लाजिके अर्थम चुस्कटे लाजि आटोमेट मलिपल पाइंट्स लाई के लज मिपल पाइंट्स लच्चे सर के एपू चूँ इन सपोज नैन प्लस चुटू यह सर्किल कदा सर्किल्ल पाइंट एक्ना राय इकडी इकडी एक्ना वा टेस्ट पाइंट ई मीन एक्स इकड़का इकडा इलावेर एनीवेर वित् इन द सर्किल एक्चना आंसर मत ना कैंसर से उसे असल अनल चेयटे कैंसर ना कैंसर आने आटोमेट सर्किल्लो एक्चना इट इस सेंग दट इट ए ना कैंसर पेशेंट सो अदी अटे के स्मालेम इला दीनेंटारे अंत ओवर फिट अडर फिटिंग अटार ओवर फिट अंटे ने तरवा नीट एक्सप्लेन के टू स्मा ओवर का फिटे चिना चेंजेस अंत अवट लेयर्स अवट लेयर्स इलांट वाट पट्टुकटी मन मन सो मन अलगार्थम मरी अंत सेंसीट उ अला टू लज के टू लज चूँ असल पट्टुकटे अभी एक्ना उड़ी इप्ड सपोज यह सर्किल अभी एक्ना उ आटोमेट नव नैगट् पाइंट कमो असल हा असल अनल चेयला सो अंकनी के दिश इज अडर फिट अटे असल फिट अवे डेटा सिंपल गुड्डी चपे अभी सो इपू मन नीपा कदा डिस्टेंस मेट्रिक मन कमी मन की ओनली यूक्न डिस्टेंस का मन की जस्ट मैं सैदा मेरे सारी रिक्वेस्ट पंपे ऐल ट्रई टू ऐक्सप्ट ओके अंड मार्केटिंग टीम वास्टू डिस्कद अनौंसमेंट उट जस्ट वन मिनट या सैदा गो गो आके थैंक यू सुंदर सर थैंक यू सो मच सो वेल हेलो स्टूडेंट हाउ यू आल अनौंसमेंट रिगार्डिंग युवर पेमेंट स्ट्रक्चर सो आलोस्ट मैं लास्ट लास्ट वीक फाइम कॉलेज फैकल्टी हेचर फॉलोअअप जो 
సో ఫ్రైడే అనేది మనకి లాస్ట్ డేట్ అండి మీ ట్రైనింగ్ అనేది పే చేసుకోవడానికి కైండ్లీ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్ ఫ్రైడే కల్లా మీ పేమెంట్స్ అనేది క్లియర్ చేసుకోండి ట్యూ అనేది లేకుండా ఓకేనా సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ క్లాసెస్ అనేవి అటెండ్ అవ్వట్లేదు ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మాత్రమే అటెండ్ అవుతున్నారు మీ అటెండెన్స్ అనేది ట్రాక్ చేస్తాం అండి ఎందుకంటే మీ కాలేజ్ వాళ్ళు రిపోర్ట్ అడుగుతున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వట్లేదు వాళ్ళకి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి అటెండెన్స్ ట్రాక్ క్లియర్ పోతుంది ఎవరు అటెండ్ అవుతున్నారు ఎవరు అటెండ్ అవ్వట్లేదు అనేది ఆ రిపోర్ట్స్ అనేవి మీ కాలేజ్ వాళ్ళకి మేము సబ్మిట్ చేయాలి as well as the payment structure and the Friday loop complete yes. All I guess CPOs are already on our own or SAS with interact out all the people or else when you call it in my HR team and direct to contact out on the my HR team and your page okay no it's clear that the mind is clear that the site is in the chat box come on students okay okay others others please hurry up clear kada nenu cheppina concept anedi clear ga undi meeku something edo noise undi ఎస్ ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉంది కదా స్టూడెంట్ ఈజ్ మై వాయిస్ ఈజ్ క్లియర్ రైట్ ఎస్ ఓకే సో మీ పేమెంట్స్ అనేవి ట్రైనింగ్ పర్పస్కి మీరు ఏదైతే పే చేస్తున్న నార్మల్ ఫీ ఉందో అది ఫ్రైడే అనేది లాస్ట్ డేట్ ఓకేనా ట్వెల్త్ మే ఈజ్ ద లాస్ట్ డేట్ టూ డేస్ ఉంది మీకు సో మీకు లాస్ట్ వీక్ నుంచి ఫాలోఅప్ చేస్తూనే ఉన్నాం లాస్ట్ టెన్ డేస్ నుంచి మీ కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీస్ మీకు కాంటాక్ట్ అవుతున్నారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ మా హెచ్ఆర్ టీమ్ కూడా కాంటాక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో చాలా లో ఎన్రోల్మెంట్స్ అనేవి వచ్చినాయి అనమాట ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ ఓకే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మీ డ్యూస్ అనేవి క్లియర్ చేసుకోండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసి కూడా నియర్లీ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ అవుతుంది ఓకే సో వన్ మోర్ థింగ్ టు డిస్కస్ ఏంటంటే మీరు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ మీ కాలేజెస్ నుంచి చాలామంది క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వట్లేదు సో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో మన డేటా సైన్స్ గ్రూప్ నుంచి టూ పర్సన్స్ని రిమూవ్ చేసేసాం ఇంటర్న్షిప్ నుంచి ఎందుకంటే డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ వాళ్ళకి అటెండెన్స్ అనేది ప్రాపర్గా లేదు ఓకేనా అటెండెన్స్ కూడా మ్యాటర్ మీరు అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయకపోవడం కూడా మీకు కన్సిడరేషన్ అవుతుంది మీ కాలేజెస్ వాళ్ళకి మేము రిపోర్ట్స్ పంపించాలి మీ అటెండెన్స్ గురించి మీ అసైన్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఓకేనా సో క్లియర్గా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వట్లేదో అందరికీ కన్వే చేయండి ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మాత్రమే అటెండ్ అవుతున్నారు మన ఏఎంఎల్ స్ట్రెంత్లో ఫిఫ్టీ పీపుల్ మాత్రమే అటెండ్ అవుతున్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఓకేనా సో క్లియర్గా అందరికి ఇన్ఫామ్ చేయండి అండ్ పేమెంట్స్ అనేవి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ మీ మీ కాలేజెస్ ఫ్యాకల్టీస్ మీ మీ కాలేజెస్ టీపీఓస్కి పేమెంట్స్ అనేవి క్లియర్ చేసుకోండి ఓకేనా ఎస్ అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సందీప్ సార్ సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్ ఫర్ ద క్లాస్ యూ కెన్ కంటిన్యూ అవర్ యూ కెన్ రిసీవ్ యువర్ క్లాస్ నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం థ్యాంక్ యూ ఓకే సో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదండి ఫస్ట్ కే యొక్క ఇంపార్టెన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఇన్ ద సేమ్ సేమ్ వే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కే అనేది నేను డిస్టెన్స్ మెట్రిక్ ఎంత చెప్పాను కదా ఆ డిస్టెన్స్ మెట్రికే యూక్లీడియన్ డిస్టెన్స్ కాకుండా మనకి వీ హ్యావ్ మెనీ అదర్ డిస్టెన్సెస్ సో ఆ అన్ని డిస్టెన్సెస్ని ఇక్కడ నేను పెట్టానండి సో దిస్ ఈజ్ అ యూక్లీడియన్ డిస్టెన్స్ మనం జనరల్గా వాడేది దెర్ ఈజ్ అ మెన్ మెన్ మెన్కౌస్కి డిస్టెన్స్ మ్యాన్ హ్యాటన్ డిస్టెన్స్ క్యాంబెరా డిస్టెన్స్ చెబిసివ్ డిస్టెన్స్ కోరిలేషన్ చాయ్ స్క్వేర్ సో ఆ అన్ని డిస్టెన్సెస్ని నేను జస్ట్ ఇక్కడ రఫ్గా పెట్టి నేను మెన్షన్ చేశానండి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆల్ ద టైమ్స్లో మనము యూక్లీడియన్ డిస్టెన్సే అండి వాడేది ఒకసారి చా మీ అంటే ఒక యూస్ కేస్ బట్టి ఒక అదైనా కాంప్లికేటెడ్ యూస్ కేస్ అయినా అలాంటి కేసెస్లో డిస్టెన్సెస్ మారుతాయి 
సో అది ఎలా అంటే యూజ్ కేస్ బట్టి ఉంటుంది మీకు ఆ డిస్టెన్సెస్ కూడా ఐడియా ఉండాలి సో మనకి అల్గారథంలో డిఫాల్ట్ వాల్యూ కూడా యూక్లీడియన్ డిస్టెన్సే ఉంటుంది మీకు ఇవి కావాలంటే మీరు సెట్ చేసుకోవాలి అల్గారథంలో బట్ నేనేంటంటే దేర్ దేర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ అని నేను మీకు చెప్తున్నాను అంతే సో ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ మెజర్ కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మనం చూసాం చూద్దాం సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇంతకు ముందే అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఉందనుకోండి అది వెయిట్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉందనుకోండి బ్లడ్ ప్రోటీన్ ఇప్పుడు సపోజ్ వెయిట్ ఏమో ఫిఫ్టీ ఉంటుంది అంటే పేషెంట్ వెయిట్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉంటుంది రేంజ్ బ్లడ్ ప్రోటీన్ వాల్యూ ఏమో మైనస్ త్రీ టు త్రీ ఉంటుంది బ్లడ్ ప్రోటీన్ వాల్యూ సో ఇక్కడ మైనస్ త్రీ టు త్రీ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని నేను మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను డిఫరెంట్ స్కేల్స్ అంటే ఈ స్కేల్స్ ఇలా ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ మెట్రిక్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది మనం ఎందుకు నార్మలైజేషన్ చేసామంటే ఎందుకంటే మనం ఈ మ్యాపింగ్ చేసినప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను కదండి మ్యాపింగ్ చేయడం వల్ల ఏ ఈ డిస్టెన్స్ మెట్రిక్స్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేసేస్తుంది సిచ్యువేషన్ని అనేది నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నా సో డిస్టెన్స్ ఈ డిఫరెంట్ ఈ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ మే హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెజర్మెంట్ స్కేల్స్ సో దీనివల్ల మనకి మ్యాపింగ్ అండ్ దాని పాయింట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అది ఎందుకు అనేది ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను కదా ఈ ఈ స్కేల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్స్ స్కేల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండడం వల్ల ఇవి చూడండి ప్లస్ ఈ ప్లస్లు ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయాయో ఫార్గా సో ఇలా అనమాట ఇవి ఇప్పుడు మెట్రిక్ అలా ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే ఇలాంటి కేసెస్లో మనము నియరెస్ట్ పాయింట్స్ డి డిఫైన్ చేయడం కానీ అది చాలా హార్డ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కాన్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది కాన్సిక్వెన్స్ పేషెంట్ వెయిట్ విల్ హ్యావ్ మచ్ గ్రేటర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద శాంపల్స్ అంటే నేను మీకు ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం ఇప్పుడు వెయిట్ ఏమో మినిమం ఫిఫ్టీ టు అలా ఉంటుంది సో పాయింట్స్ అన్నీ టూ డైమెన్షనల్ ప్లేన్లో ఇలా లాస్ట్ కండి అంటే అబౌవ్ ఫిఫ్టీ ఈ రీజన్లో ఉంటాయి ఇట్లా అబౌవ్ ఫిఫ్టీ వాల్యూ ఇంక అన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ కొంచెం వెయిట్ అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ వెయిట్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల అలా అయిపోయి ఇగో ఇలా బయాస్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయిపోతుంది సో బయాస్ అంటే అదేంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అగైన్ మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం మేల్స్ ఫీమేల్స్ అంటే లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ పా ఈ డేటా సెట్లో నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇలాగా లేకపోతే వెయిట్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల అన్నీ ఇక్కడికి వచ్చి మ్యాప్ అయిపోయినాయి ఇది ఇంత ఏరియాలోనే ఈ లాస్ట్ ఈ మూ ఈ ఎడ్జ్ ఏరియాలో మ్యాప్ అయ్యాయి అనుకోండి సో అప్పుడు నేను ఎంత ట్రై చేసినా అది ఒకే నెగిటివ్ పాయింట్ అనే చెప్తుంది ఎందుకంటే బికాస్ ఆల్ ద పాయింట్స్ దట్ ఆర్ హియర్ నియర్ బై నెగిటివ్లోనే ఉంటాయి నెగిటివ్ డేటా పాయింట్స్ ఉంటాయి సో అందుకని ఇలాంటి బయాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో అందుకనే జనరల్గా మనము ఇప్పుడు నేను మీకు అదే ఇంతకుముందు చెప్పాను అంటే మనం అల్గోర్ ఈ నార్మలైజేషన్ ఎప్పుడు వాడాలి ఎప్పుడు వాడకూడదు నేను మీకు అల్గోరిథమ్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చెప్తానండి అని అంటే స్కేలింగ్ కానీ అల్గోరిథమ్ కానీ నార్మలైజేషన్ కానీ ఏది వాడినా ఒకటే బట్ ఏది ఎప్పుడు వాడాలి అంటే ఏ అల్గోరిథంకి వాడాలి ఏ అల్గోరిథంకి వాడకూడదు ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు డేటాని కే నియరెస్ట్ నైబర్స్తో ప్రిడిక్ట్ చేయాలని నేను అనుకుంటున్నారు అనుకోండి సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనే మెట్రిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా మొత్తం డిస్టెన్స్ మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది సో ఈ ఇలాంటి టైమ్స్లో కంపల్సరీ మనము నార్మలైజేషన్ చేయాలి సో ఎందుకంటే ఇక్కడ కాన్సింగ్ ఫెసెస్ నేను మీకు చూపించాను ఏముంటాయని సో అందుకనే నెక్స్ట్ స్టెప్ స్టాండర్డైజేషన్ అదే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసింది ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా సో వీ నీడ్ టు డెఫినెట్లీ స్టాండర్డైజ్ కే నియరెస్ట్ నైబర్స్తో మనం ఇక డేటా ఫిట్ చేస్తే కంపల్సరీ మనకు వీ నీడ్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆ నార్మలైజేషన్ ఇది ఎందుకంటే ది డిస్టెన్స్ మెట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి మోడల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ మూవింగ్ నెక్స్ట్ దీనికి ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు హై డైమెన్షనల్ డేటా కే నియరెస్ట్ నేబర్స్కి కర్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనాలిటీ అని ఉందండి అంటే హై డైమెన్షనల్ డేటా ఇప్పుడు సపోజ్ నేను యూక్లీడియన్ డిస్టెన్స్తో మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇలా నేను వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్ చేసేసాను ఎందుకంటే ఇలా ఉంది కాబట్టి వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్ చేశాను ఇప్పుడు నా డేటా పాయింట్ ఇలా ఉంది అనుకోండి 
ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇది యాక్చువల్గా కొంచెం వెరీ రేర్ ప్రాబ్లం ఏంటండి అంటే ఎవ్రీ టైం ఇలా రావాలని లేదు బట్ ఇప్పుడు ఇది ఒక డేటా పాయింట్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి వన్ 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 జీరో అంటే ఇవన్నీ ఏంటి వన్ వన్ అనేది ఫీచర్స్ అండి మీకు గుర్తుంటే ఇప్పుడు నేను మనము ఇంతకుముందు మ్యాప్ చేసుకున్నాం వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్ చేసి వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్ చేసినప్పుడు వన్స్ జీరోస్ మాత్రమే వస్తాయి ఇప్పుడు ఇది ఇది ఏంటి అనుకున్నారు ఇది ఎంత ఒక వెక్టర్ అంటే లెట్ మీ షో యూ ఓ నేను ఓపెన్ చేయలేదు ఓకే నేను అది లోడ్ అవుతుంది మెయిన్ వైల్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇదంటే ఇవన్నీ వన్స్ జీరోస్ ఇక్కడ ఏంటండి ఇవన్నీ ఫీచర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ది ఈజ్ ద పేషెంట్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ వన్ ఉందనుకోండి ఎస్ ఈజ్ ద పేషెంట్ డయాబెటిక్ ఆర్ నాట్ వన్ ఉందనుకోండి ఎస్ సో ఇది వెయి ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ ఆ వెయిట్ మనం బిన్నింగ్ బిన్నింగ్ చేసామనుకోండి లెస్ దాన్ దాన్ అది వన్ అంటే ఫస్ట్ బిన్న సెకండ్ బిన్న వన్ నెక్స్ట్ ఇలాగా అన్నీ వన్స్ అండ్ జీరోస్ అని మనం వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్ చేసి ఇవన్నీ మన ఫీచర్స్ అండి ఇవన్నీ వన్స్ ఇది ఏంటి అనుకుంటున్నారు కదా ఇది మన మెట్ ఇది ఒక డిస్టెన్స్ వెక్ట్ ఇది మన మన ఫీచర్ వెక్టర్ అంతే స్లో ఉంది ఈరోజు సిస్టమ్ ఓకే సో మీకు నేను చూపిస్తానండి వీల్ సి అగైన్ బట్ ఇది ఇది మన ఒక రో అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఈ ఎక్సెల్ షీట్లో నేను మీకు ఇంతకుముందు చూపించాను కదా వీ హ్యావ్ సీన్ ఆల్రెడీ సో ఓకే ఎక్సెల్ ఓపెన్ అవుతుంది మెయిన్ వైల్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇలా అండి ఈ అంటే వెక్టర్ సైజ్ వెరీ లార్జ్ అయిపోయేలో టైమ్స్లో మనకి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ కొన్ని పాయింట్స్ మధ్య సేమ్ ఉంటుంది మల్టీ డైమెన్ ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయే లోపలే సో ఈ కేఎన్ఎన్ కేఎన్ఎన్ అనేది మనకి నంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ మరీ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి సో అలాంటి టైమ్స్లో పనికిరాదు సో ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది చూడండి ఈ డేటా సెట్ మీకు గుర్తుంటే ఇప్పుడు ఇది నథింగ్ బట్ ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ మ్యాప్ చేసేసాం సిటీ అండర్ స్కోర్ బెంగళూరు నెక్స్ట్ ఇది లేదు సో ఇప్పుడు ఈ వెక్ట ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ వన్ జీరో జీరో ఇప్పుడు మనం అక్కడ చూస్తున్న డేటా ఇదేనండి ఇగో ఇలాగ వన్ జీరో వన్ ఇలాగ మ్యాప్ చేస్తున్నాం మనం ఇగో ఇలాగ వన్ జీరో జీరో ఇది ఒక ఒక పేషెంట్ ఫీచర్ ఇది ఇలాగ ఉంది కదా వన్ జీరో వన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు మూడు ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ నేను నాకు టెన్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఒక్కొక్క పేషెంట్ని మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం బైనరీ అండ్ కోడింగ్లో వన్ 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 జీరో వన్ వన్ జీరో అలాగా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఎప్పుడైతే నంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఇలా పెరిగిపోతాయో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇలాగా మల్టిపుల్ పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్సెస్ ఒక్కొక్కసారి సేమ్ అయిపోతాయి దీన్నే మనం డైమెన్షనల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఎక్కువ అయిపోయేసరికి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఇది ఒక వేరే డిస్టెన్స్ మెట్రిక్ అండి అంటే డిస్టెన్స్ ఫర్ నామినల్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే మనం వేరే డిస్టెన్స్ మెట్రిక్ ఒకవేళ మనం అది కూడా కన్సర్ట్ చేయొచ్చు 
మనము ఇది ఆల్రెడీ డిస్టెన్స్ మెట్రిక్ పైన చూసాము ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ మెట్రిక్ దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి అంతే డైమెన్షనాలిటీ అవాయిడ్ చేయడానికి ఆ ప్రాబ్లం అవాయిడ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఇది కూడా హెట్రోజీనియస్ డేటా అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఉందనుకోండి దానికి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇది కూడా ఒక డిస్టెన్స్ మెట్రిక్ హెచ్విడిఎం హెట్రోజీనియస్ డేటా డిస్టెన్స్ మెట్రిక్ అని సో నెక్స్ట్ ఈ కే నియరెస్ట్ నేబర్స్ అనేది కంప్యూ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం అంటే కే నియరెస్ట్ నేబర్స్ అనేది కంప్యూటేషనలీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీని ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అని చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ప్రతి పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు కంపేర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ ద అవైలబుల్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి డేటా సెట్లో ఒక వన్ ల్యాక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఒక టెస్ట్ రికార్డ్ వచ్చింది అనుకోండి సో ఆ టెస్ట్ రికార్డ్కి ఏ పాయింట్స్ నియర్గా ఉన్నాయో మొత్తం మొత్తం కనుక్కోవాలి మనం టోటల్గా మనం పాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ అది నియర్గా ఉందో టో మొత్తం వెరిఫై చేయాలి సో కంప్యూటేషనలీ ఆ వన్ ల్యా ఈ టెస్ట్ పాయింట్ని వన్ ల్యాక్ పాయింట్స్కి నియర్ పాయింట్స్కి సెర్చ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఏ పాయింట్స్ దగ్గర ఉన్నాయో మనకి తెలియదు ఇప్పుడు ఇది మెషిన్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనమైతే ఇవే లేక్ మనం చూసి చెప్ చూసి చెప్పడం వేరే ఇప్పుడు కానీ మన సిస్టమ్కి చూసి చెప్పడానికి తెలియదు సో అదేం చేస్తుంది ఉన్న ఆల్ పాయింట్స్ డిస్టెన్సెస్ కనుక్కుంటుంది తర్వాత నీ దగ్గరగా ఉన్న డిస్టెన్స్ పాయింట్లు ఏవి ఉన్నాయో అంటే నియరెస్ట్ డిస్టెన్సెస్ ఏవే వచ్చాయో తీసుకొని అవి పాజిటివ్ అని నెగిటివ్ అని చెక్ చేసి అప్పుడు చెప్తుంది మనకి కేజ్ ఇక్వల్ టు ఇప్పుడు సపోజ్ కేజ్ ఇక్వల్ టు త్రీ అనుకోండి ఫస్ట్ గివెన్ పాయింట్ని ఆల్ పాయింట్స్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఫైండ్ అవుట్ చేశాక కేజ్ ఇక్వల్ టు త్రీ అని మనం ఇస్తే టా మో అంటే దాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో చేసేసి మినిమం ఫస్ట్ త్రీ పాయింట్స్ని తీసుకొని వచ్చేస్తుంది అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని చెక్ చేసి దాన్ని బట్టి రిజల్ట్ చెప్పేస్తుంది సో అది సో కంప్యూటేషనల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ మనకి కే నియరెస్ట్ అల్గోర్థమ్స్ ఈ అల్గోర్థమ్ నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ కూడా ఎందుకంటే మనము ఈ డిస్టెన్స్ డేటాని ప్రతిసారి స్టోర్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు రన్ టైమ్ కంప్యూటేషన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఈ ఒక పాయింట్కి వన్ ల్యాక్ డేటా పాయింట్స్కి ప్రతిసారి డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసి సేవ్ చేసి అప్పుడే మనం చేయాలి అది ఒకటి ఒకవేళ ముందే మనం డిస్టెన్ పాయింట్కి పాయింట్కి మధ్య డిస్టెన్సెస్ కూడా ముందే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకొని అన్నీ పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి అది అది ఏమైతుంది అలా ముందే సేవ్ చేసి పెట్టేసుకుంటే అది కూడా ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ అగైన్ డిక్రీజ్ ద సారీ ఇంక్రీజ్ ద మెమొరీ రిక్వైర్మెంట్స్ నెక్స్ట్ హై డైమెన్షనల్ ప్రాబ్లం నేను ఇంత కర్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనాలిటీ నేను మీకు చెప్పాను కదా అంటే ఇగో ఇలాగ నంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్స్లో వెళ్ళిపోయాయి అనుకోండి కర్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనాలిటీ అంటే ఇది వన్ 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 ఇగో ఇలాగా ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది మనకి ఈ డిస్టెన్స్ మెట్రిక్ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది సో డిస్టెన్సెస్ రెండింటికి సేమ్ ఉండిపో ఉంటాయి సో అలాగా సో అందుకని కర్స్ ఆఫ్ డై నంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ సో వెన్ టు యూజ్ దిస్ కే నియరెస్ట్ నేబర్స్ ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ కొంచెం లోనే ఉన్నాయి అనుకోండి ఏదో ఫిఫ్టీ సెవెంటీ అలాగా అలా వర్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ అలా వరకు వీ కెన్ గో అంటే కంప్యూటేషనల్లీ నాట్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి ఒకవేళ హండ్రెడ్స్ దాటాయి అనుకోండి కే నియరెస్ట్ నేబర్స్ ఇది ఆల్ అంటే కంప్యూటేషనల్లీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఆల్సో అందులో మళ్ళీ ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ మనకి మనం వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్ అలా చేస్తే త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు వెళ్తాయి మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మనము వన్ హాట్ ఎన్కోడింగ్ చేసుకున్నాం అందులో కేటగరికల్ వేరియబుల్స్ అని అప్పుడు అది ఏమవుతుంది ఈచ్ ఫీచర్ విల్ అగైన్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ అప్పుడు మరి అది ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అలా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి దాటి త్రీ హండ్రెడ్ దాటితే అప్పుడు అలాంటి మళ్ళీ ఈ కర్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనాలిటీ ప్రాబ్లం రావచ్చు సో ఇలాంటి టైమ్స్లో మనకి ప్రిడిక్షన్ యాక్యురేట్గా రాకపోవచ్చు సో అది కూడా మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అదొకటి సో ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని కండెన్సింగ్ ఎఫెక్ట్ అని నెక్స్ట్ కొన్ని కొన్ని జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి ఈ కండెన్సింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ముందు ఆల్రెడీ మనం ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఈ రిడండెంట్ డేటా అంటే ఆల్రెడీ ఎప్పుడైనా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా ఒకసారి ఒక పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఈ అన్నెసెసరీ డేటాని రిమూవ్ చేయడాన్ని కండెన్ కండెన్సేషన్ ఎఫెక్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ ఒకసారి చూద్దాం అంటే ఈ కండెన్సేషన్ ఎఫెక్ట్ మీకు అక్కర్
ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక పాయింట్ వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒరిజిన్ ఇది ఈ కండెన్సేషన్ ఎఫెక్ట్ దీన్ని చూడొద్దండి బట్ అసలు ఇప్పుడు మనకి పాయింట్స్కి పాయింట్స్కి అసలు అది ఎలా చేస్తుంది అనేది నేను మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఇది మనకి ఇచ్చిన డేటా అనుకోండి ఈ రెడ్ పాయింట్స్ అనేవి నెగిటివ్ పాయింట్స్ పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇది టెస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది నియరెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ నియరెస్ట్ కనుక్కోవడానికి ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇలా పాయింట్స్ అన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది ఇవి చాలా దూరంగా ఉంటాయి సపరేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇవి ఇవి కూడా ఇంకా చాలా ఫార్ ఉన్నాయి అది కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది సో ఇలాగా మొత్తం చేసి ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ఏ బౌండరీ సో ఓవరాల్గా ది ఈ టెస్ట్ పాయింట్కి ఏవేవి నియర్గా పాయింట్స్ ఉన్నాయో అది డిసైడ్ చేస్తుంది ఈ పాయింట్కి ఈ పాయింట్ నియర్ ఉంది ఈ బ్లూ పాయింట్కి ఇది నియర్గా ఉంది ఇది నియర్గా ఉంది ఇది కూడా నియర్గానే ఉంది ఇది కూడా నియర్గా ఉంది సో అలాగా జస్ట్ విజువలైజేషన్ చూపించాను అంతే ఫైనలీ సో ఇప్పుడు ఒక క్వైరీ పాయింట్ ఇలా ఇస్తే హై డైమెన్షనల్లో ఇది క్వైరీ పాయింట్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి నియర్గా ఉన్న పాయింట్స్ ఇవి ఒక డ్రా చేశాను రెక్టాంగల్లో ఇప్పుడు ఇది క్వైరీ పాయింట్ అయితే మనం ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ అని అనుకుంటే ఇది 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 ఈ పాయింట్స్ ఈ త్రీ పాయింట్స్ రెక్టాంగిల్లో పెట్టాను అంతే ఇది కేడీ ట్రీ మెథడ్ మనకు అంతగా అవసరం లేదండి ఇది ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అనేది అంటే ఏవి నియరెస్ట్ పాయింట్స్ నియరెస్ట్ పాయింట్స్ ఏది అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఒక క్వైరీ పాయింట్ నుంచి సపోజ్ అంటే ఈ క్వైరీ పాయింట్ నుంచి మొత్తం ఆల్ అవైలబుల్ పాయింట్స్ డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటాం కదా అది కనుక్కున్న తర్వాత ఏది అందులో నియరెస్ట్ పాయింట్ అని కనుక్కోవడానికి ఇది అంతే సో కేడి ట్రీ మెథడ్ ఇది ఈ డిస్టెన్స్లోనే కనుక్కోవడానికి ఇన్స్టెన్స్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ లేజీ లెర్నింగ్ ఇలాంటివి ఉన్నాయండి అంతే ఇది కూడా మీకు అంతగా అవసరం లేదు ఇది ఎందుకంటే ఇదంతా పైతాన్ కోడింగ్ లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇవన్నీ మనకు అదంతా యూజ్ లేదు ఓకే ఎనీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో రేపు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కేఎన్ఎన్లో అండి కేఎన్ఎన్లోనే ఈ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆప్టిమల్ పాయింట్ ఎలా కనుక్కోవాలి అవన్నీ మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం కోడింగ్ చూద్దాం రేపు కోడింగ్ ఈరోజు నేను చూపించలేదు కదా ఎందుకంటే ఇదంతా డిస్కస్ చేశాను రేపు ఏం చేస్తానంటే ఈ కే నియరెస్ నెవర్స్ ఒక శాంపుల్ డేటా సెట్కి చే సెట్ చేద్దాం సెట్ చేసి మళ్ళీ అండర్ ఫిట్టింగ్ అంటే ఏంటి ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ కొంచెం మీకు నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే రాబోయే క్లాసెస్లో ఆ టర్మ్స్ని నేను స్పీడ్గా వాడేస్తుంటాను అంటే మోడల్ అండర్ ఫిట్ అవుతుంది మోడల్ ఓవర్ ఫిట్ అవుతుంది ఇలాగ టర్మ్స్ని స్పీడ్గా వాడతాను కాబట్టి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్స్ అగైన్ వాట్ ఈస్ అండర్ ఫిట్టింగ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ ఈరోజు చూపించాను మళ్ళీ ఒకసారి అండర్ ఫిట్టింగ్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ కోడింగ్ నెక్స్ట్ ఆప్టిమల్ పారామీటర్స్ని ఎలా కనుక్కోవాలి ఇది నేను డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఎనీ డౌట్స్